ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਰਮਣੀਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੈ ਭੀਤ ਹੈ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅਗੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ WhatsApp Facebook ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ WhatsApp Facebook ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਫਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਸਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆ ਦੂਜਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਊਗੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਲਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐ ਫਲਾਣੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਨਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੇ ਪੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਫਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਐਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਸਾਫ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵਾਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਚਾਰਟ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀ
ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਭਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਇਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮਰਿਆਦਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਵੈਜ ਆਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਉਦਮ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਕਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖਣ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 